ഹലോ ഗായ്സ് ഇ സി ഫിസിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ലെസനൊക്കെ ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലേക്ക് വന്ന പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിറയെ സ്ഥലത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഡെയിലി ലൈഫിലല്ല എന്നും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് എനിക്ക് ഗ്ലോ ആവുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് അഥവാ ബൾബ് വന്നിട്ട് എനിക്ക് കത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പ്രസൻസ് ആണ് ഇതിനുള്ള കാരണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ബാറ്ററി ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ആവുന്നത് ഇത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഇൻട്രോ മാത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ തരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ലെങ്ത് ആൻഡ് മാസ് ഇതെല്ലാം വന്നിട്ട് അഥവാ ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത് ആൻഡ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മാറ്റർ ഓക്കെ ഒരു മാറ്ററിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് എന്ന് മൂന്ന് വിധമായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഓരോന്നിനും ഓരോരോ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ലെങ്ത്തിൽ മെഷർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മാസൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ദിശാലാത്ത ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം പിന്നെ ഈ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ മാറ്റർ ഇറ്റ് വിൽ ബി മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ആറ്റംസ് ആൻഡ് മാലിക്കൂൾസ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് മാലിക്കൂൾസ് അപ്പോൾ ഈ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇറ്റ് ഹാവ് വാട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ ഇതെല്ലാം വന്നങ്ങാണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ആറ്റത്തിലുണ്ട് എന്നറിയാം അപ്പോൾ ഈ ആറ്റത്തിലുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബൈ നാച്ചർ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോണിന് വന്നിട്ട് എന്തുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടോണിന് വന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രോണിന് വന്നിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ചാർജ്ലെസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇലക്ട്രോൺ വന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിന് വന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പ്രോട്ടോൺ ആണെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ വന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ദെൻ ന്യൂട്രോൺ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ചാർജ്ലെസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ നാച്ചർ അപ്പോൾ ഇത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിലൊരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ബുക്ക് പുസ്തകത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വിഷയം എങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്താണ് അഥവാ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഒരു വാട്ടർ ഫാൾസിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർ ഫാൾസിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹില്ലിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വാട്ടർ എല്ലാം അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫാൾസ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ആവുന്നത് അങ്ങനെ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് വന്നിട്ട് മൂവ് ആകുകയാണ് അത് എങ്ങനെ മൂവ് ആകുന്നത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം വന്നിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ വന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ഇഷ്ടമുള്ള പാത്തിൽ പക്ഷേ ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാമിന് എങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ചാർജസ് മൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മളെന്ത് കറണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം വാട്ടർ ഫാൾസിന് തന്നെ എടുത്ത് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതെങ്ങനെ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതെങ്ങനെ വീഴുന്നത് ഹയർ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ റീജൻ ടു ലോവർ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏരിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നങ്ങാണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്ര ആയിരിക്കും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഹയർ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 
ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് വന്ന് നമുക്ക് അതിനെ ചുറ്റിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റം എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രൽ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറയും ആറ്റം വന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ന്യൂട്രൽ ആണ് ഓക്കെ അത് ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും കാരണം അതിൽ എത്ര പ്രോട്ടോൺ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അതിന് ഈക്വൽ എമൗണ്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ന് പറയാം ന്യൂട്രൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ ശരി അപ്പം ഇതിൽ എന്താണ് ഈ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അപ്പോൾ ഇതിനെ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസിന് അഥവാ ഈ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് ആ ന്യൂക്ലിയസിനെ റിവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വി ക്യാൻ ആഡ് ഓർ വി ക്യാൻ റിമൂവ് ഈ ആഡിഷൻ ഓർ റിമൂവലിൻ്റെ സംഭവം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ചാർജസ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നിങ്ങൾക്ക് ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വരും ഹയർ സെക്കൻഡറിൽ വന്നിട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് എലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഈ ബലൂൺ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബലൂൺ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് റബ് ചെയ്യാം റബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ബലൂൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വാളിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോൾ ആ വാളിൽ അങ്ങനെ ആ ബലൂൺ വന്നിട്ട് ഫിക്സ് ആകുന്നത് പോലെ കുറച്ച് നേരത്തിന് അത് ഫിക്സ് ആകുന്നത് പോലെ സ്റ്റാറ്റ് കുറച്ച് നേരത്തിന് മാത്രം ഇറ്റ് ഈസ് മൊമെൻറ്ററി കുറച്ച് നേരത്തിന് മാത്രം ആ ബലൂൺ ആ വാളിൽ ഫിക്സ് ആകുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും തോന്നല്ല അത് സംഭവിക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു ഇതെടുത്തു ഒരു സിസ്റ്റം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണോ എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ ചുമ്മാതായിട്ട് ഒരു വെറുതെനൊരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് സംഭവം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഓക്കെ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരു ആറ്റമാണ് എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ രണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എട്ടുന്നില്ലതൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതൊരു ആറ്റം അപ്പം ഈ ആറ്റത്തിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ എക്സാമ്പിളിന് കേട്ടോ എക്സാമ്പിളിന് ഞാൻ പറയുകയാണെ ഒരു സെവൻ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ റബ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നിട്ട് എനിക്ക് റിമൂവ് ആകുകയാണ് ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എനിക്ക് റിമൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റിമൂവൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നിട്ട് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇങ്ങനെ റിമൂവൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയാം പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആറ്റം പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒരു ആറ്റം ആറ്റം ആഡ് ആവുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ എന്ന് പറയും അഡീഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അഡീഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക നെഗറ്റീവ് എന്ന് റിമൂവൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയും ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നു ആഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടാണ് ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സംഭവിക്കും എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ നമുക്ക് വന്നിട്ട് ചെറിയ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കാറുണ്ട് സ്കെയിൽ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് തലയിൽ അങ്ങനെ റബ് ചെയ്തു റബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയൊരു ബിറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ ആ പേപ്പറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിലൊരു അട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ അട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബിക്കോസ് അവിടെ വന്നിട്ട് ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് നടക്കും കാരണം ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നു ഒന്ന് ഹൈലി നെഗറ്റീവ് ആയി മാറും ഞാനിവിടെ തലയിൽ വന്ന് കാണാൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ ബല
റിപ്പൾസീവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നടക്കുക പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വരിക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വരിക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറയാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം പിന്നെ ഫർദർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ സമയം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ബുക്കിൽ വളരെ കമ്മിയായിട്ടാണ് സംഭവം തന്നിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും കണ്ടൻറ്റ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ഇങ്ങനെ ഒരു തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് എൻ സി ആർ ടി ഇതിൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ പറയാൻ കരുതാ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ഈ ടു തൗസൻഡ് ടു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽക്ക് ഇല്ല എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലും ഫിസിക്സിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഞാൻ വന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വരും അവർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ അല്ലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും ഫിസിക്സ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ സ്കോർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മാർക്ക് സ്കീം എങ്ങനെ എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈ ലെസണ് നന്നായിട്ട് തറവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക നമ്മൾ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ നമുക്ക് വിജയം കരസ്ഥമാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചിരിക്കണം ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള സംഭവം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വരുന്ന പേരേ